E durante essa semana, a Apple lançou três novos smartphones, pessoal, o iPhone 10S, o iPhone 10S Max e o iPhone 10R. Todos eles lançados num evento lá nos Estados Unidos e, como sempre, a Apple contando uma bela história entre um aparelho e outro, de um ano para outro. Houve melhorias aqui, melhorias lá, toda empresa faz isso, mas a Apple conta uma história que realmente convence as pessoas. A meu ver, a grande melhoria foi o chip, né? o chipset A12 Bionic, o A12 Bionic, que é realmente muito rápido. A Apple disse que ele é o chipset mais rápido, é o primeiro chipset desenvolvido aí na tecnologia de 7 nanômetros, faz trocentos trilhões de cálculos por segundos, é realmente o chipset mais rápido. Mas a Apple aproveita e ainda endeusa mais o negócio para mostrar que ele é super ultra mais rápido. No evento eles disseram que o novo chipset é 15% mais rápido do que o que equipava o iPhone 10 do ano passado. Na realidade, é mais rápido, mas 15% não é tão mais rápido. É, será que você deve vender seu iPhone 10 para comprar os novos smartphones? É isso que eu venho falar nesse vídeo. Pessoal, eles contaram uma história que teve melhorias de câmera. Tem um sensor um pouco maior aí, mas essa melhora vai ser mais por conta do chipset que vai conseguir lidar com as imagens e entregar um HDR com as, melhor, com as imagens um pouco melhores. Não é esse sensor totalmente novo que vocês podem imaginar por aí. Tá? É um sensor de 1.8 ainda, com pixels agora de 1.4 microns. Os dois S, o X e o S Max, têm duas câmeras traseiras e o R só tem uma câmera só, mas todos eles têm como a câmera principal a mesma, 1.8 com pixels de 1.4 microns. Realmente a câmera deve ter ficado melhor, né? deve ter uma melhora com isso aí. Tivemos outras melhorias aí em todas as câmeras, eu digo todas porque os três dispositivos têm as mesmas capacidades de fazer imagens com a câmera traseira, sem contar a câmera de zoom dos dois, do S e do S Max, que eu acabei de falar para vocês. Eles gravam vídeo agora é, com áudio estéreo e reproduz estéreo, já reproduzi em estéreo, mas agora eles têm quatro microfones e podem gravar vídeos até 4K, 60 frames por segundo com áudio estéreo. Então teve essa melhora, teve essa melhora na fotografia, tem o chipset novo, que deve ser realmente o chipset mais rápido do mercado. A Apple disse aí que os smartphones ficaram 30% mais rápido para poder abrir os aplicativos, por conta também do novo iOS 12, que vai equipar os dispositivos que já vão vir com o iOS 12. Eles disseram também que os jogos ficaram 50% mais rápido. Enfim, toda essa história, não estou dizendo aqui, pessoal, que o iPhone é ruim ou que ele seja lerdo. Vou enfatizar mais uma vez um ótimo dispositivo, as câmeras já eram boas, devem ter melhorado mais um pouco, mas a questão toda é, você precisa se desfazer do seu iPhone 10 para comprar um dos modelos novos de iPhones, um iPhone S, é, iPhone 10S, iPhone 10X Max ou o iPhone 10R. Galera, se você tem um iPhone 7, nem o 8, acho que não é, você não precisa trocar, porque é, na realidade é o mesmo chipset do 8 e do 10, se você tem um iPhone 7, um iPhone 6S, talvez seja plausível essa troca para um dos dispositivos. Mas se você tem um iPhone 10, cara, eu não recomendaria ninguém a trocar. Tem uma melhora? Tem uma melhora. Não é tudo isso que a Apple fala. Você tem telas OLEDs aí. Se você não viu o meu vídeo onde eu explico tudo, clica aí no card, tem um vídeo falando sobre todas as diferenças. Mas uma das diferenças é que agora o modelo S, o 10S e o 10S Max... Tem tela OLED, enquanto o modelo R tem tela LCD. Se você decidir é, por trocar de smartphone, a melhor escolha para você, a meu ver, é o iPhone 10 R. Pessoal, o iPhone 10 R tem o mesmo chipset do S e do S Max. O S Max é o maior deles, tem tela de 6.5 polegadas. Todos os três têm um note. O iPhone R tem tela de 6.1 polegadas, 5.8 polegadas você tem no S e 6.5 no Max. No Max, no S Max e no S a tela é de OLED. O OLED é uma tecnologia melhor do que a LCD, né? tem uma qualidade maior, inclusive você tem a opção de HDR na tela OLED que não tem na tela LCD do iPhone R, né? só tem no S e no S Max. Mas pessoal, a tela LCD exaltado pela Apple mais uma vez, dizendo que é a melhor tela LCD em um smartphone, é muito boa. É uma tela que não chega a ser Full HD, 
mas, cara, não vejo por que não comprar. Ah, a resolução não é baixa, é quase um Full HD. Tem aí uma densidade de pixels de 326 ppi e numa tela de 6.1 polegadas, o iPhone 10. R contra o LED nos outros e não é o um motivo pelo qual eu escolheria comprar um dos outros dispositivos. E tem outras diferenças que eu não vejo porque atrapalham tanto as pessoas ou porque atrapalharia tantas pessoas. Não estou dizendo que é o melhor compra para você, mas certamente é a minha indicação e é o iPhone que eu compraria em termos de custo-benefício se eu tivesse um iPhone 6S ou um iPhone 7. Se eu tivesse um iPhone 10, não tenho mais, já tive. É, eu não trocaria. Galera, tem o mesmo chipset, tem a mesma câmera, tem a ausência da câmera de zoom na traseira, mas ele continua fazendo aquele desfoque de fundo que os outros fazem, ele também faz. Vai fazer na frontal, todos eles possuem a mesma câmera frontal. Os outros dois modelos mais caros têm IP68, a proteção IP68 que confere até 2 metros d'água por 30 minutos o dispositivo submergido. O iPhone 10R, cara... É um metro por meia hora, a diferença é de um metro d'água. E além disso, a bateria dele, a do iPhone 10R, é a melhor dos três dispositivos. Ele tem uma bateria dita pela Apple uma hora e meia melhor do que o do iPhone 8 Plus. Para vocês terem ideia, a própria Apple diz que a bateria do iPhone 10S, o menor de 5.8 polegadas, tem 30 minutos a mais de carga do que do iPhone 10, o antigo do ano passado. Já no iPhone 10R, a Apple diz que ele dura uma hora e meia a mais do que o iPhone 8 Plus, que é o maior do ano passado com a dita melhor bateria. Então, o iPhone 10R ainda tem a melhor bateria de todos os três dispositivos, além de ter seis cores para você poder escolher. Todos eles têm carregamento via, por, por cabo Lightning, não mudou nada, o fone de ouvido continua igual, né? Todos eles têm carregamento sem fio, todos eles vêm com um carregadorzinho de 5 watts, dá para ter carregamento rápido, mas você tem que usar outro carregador, comprar um carregador mais potente. E as câmeras são iguais, né? Por falta daquela uma de trás, os outros dois. Eu não ligo para fazer foto com zoom. Para mim, o iPhone 10R é a melhor escolha. E ainda mais por se falar em preço. O iPhone 10R começa em 749 dólares, tá? O melhor custo-benefício dos modelos do R, que tem de 64, 128 e 256, ele não vai até 512, igual os outros dois, o S e o S Max. O de 128 é o melhor custo-benefício, porque custa apenas 50 dólares mais caro do que o modelo base de 64. Então, por 799 dólares, você pode comprar um iPhone 10. R, ter a mesma câmera, mesmo chipset, proteção contra a água, praticamente tudo, não tem a tela OLED que não vai fazer diferença muito na vida de alguém, uh, tem uma resolução de tela que é quase Full HD, não tem 3D Touch, para mim 3D Touch não vai fazer diferença, eu só vejo motivo para você comprar, por exemplo, um iPhone 10s Max, se o tamanho de tela for o que você deseja. Eu gostaria de comprar um 10s Max, mas no Brasil, o modelo de 256 vai chegar por volta de uns R$ 8.500. O modelo de 512, eu disse no outro vídeo, vai chegar por conta de uns R$ 10.000 se vier esse modelo de 512 para o Brasil. O iPhone 10s Max, 6.5 polegadas, você não escutou falando errado, deve chegar no Brasil a R$ 10.000. Então, o iPhone 10 R de 128 é o melhor custo-benefício. 64 para um iPhone que faz vídeos em 4K é pouco. 128 e 256 é o ideal. O modelo mais caro do iPhone 10R custa 899. 899 de 256. Sabe quanto custa o iPhone 10S de 256? 1.149 para o iPhone 10S de 256 e 1.249 para o 10S. Max. São 250 dólares de diferença para o iPhone 10S e 350 dólares para o iPhone 10S Max. 350 dólares no Brasil, você pode calcular que é algo em torno na diferença de mais de 2 mil reais nesses dispositivos. Então, o iPhone 10R, para mim, é a melhor escolha e o modelo de 128, para mim, é a melhor escolha ainda. 128 GB por 799, fazendo o que todos os outros fazem, com proteção IP e com coisinhas a menos que, ao meu ver, não vão justificar o preço a mais dos outros. Quem comprar o iPhone 10R, eu acho que vai estar tá fazendo 
a melhor escolha, a escolha mais acertada. Vou repetir o que eu disse no começo do vídeo. Não venderia meu iPhone 10 para comprar um 10R, nem um 10S, nem um 10S Max. A não ser que eu quisesse tela maior no caso do 10S Max. Porque bateria vai ser um pouquinho melhor, tá? Uma hora e meia não é tanta coisa assim. É uma tela maior, então a justificativa para mim é só eu preciso da tela grande e eu vou pagar essa diferença absurda. Pessoal, bom, esse vídeo foi só um bate-papo para falar para vocês que eu acho que realmente se você pretende trocar de smartphone e comprar um novo, um dos novos iPhones, o iPhone 10R de 128GB seria a minha indicação para você. Galera, se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.